പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രൽ കാലുകുത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണല്ലോ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചാന്ദ്ര ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൽ നിലാങ് സ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൻഡ്രിൻ മൈക്കൽ കോളിങ്സ് എന്നിവർ ചേർന്ന് അന്ന് നടത്തിയ ആ യാത്രയെ മരിക്കും വിധം നമുക്കൊന്ന് ചന്ദ്രലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ബായ്
four, three, two, one, zero. Ignition. Saddle up. Radar looks good. 2,000 feet Delta H. Rides 2,000 foot Delta H. Let me know when he accepts a guidance. Program alarm. It's at 12.02. 12.02. 12.02. 02. Jack, is that a radar? 12.02. 12 that's enough software. We didn't have this enough software. What is it? Give us a reading on that 1202 program alarm. It's, uh, it's, 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 uh, we had it with the 12 crew. It's just a temporary overload. It's not fatal. We're okay as long as it's intermittent. We're going on that flight. We're going on that alarm. If it's only intermittent, we'll be go. Eagle and Houston, we are go on that alarm. Roger. Eggs and peens look real close. Give us a pitch over time, please, Houston. Uh, Eagle, you are in 30 seconds to P-64. Roger, and I've got the window. Uh, Roger, we've got good data, and you are looking good at coming up at 8.30, over. P-64. seconds of fuel. Four forward. Four forward. Drifting to the right a little. 20 feet down and a half. Picking up some dust. One small step for man. One giant leap for mankind.
പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷിതാക്കളെ അധ്യാപകരെ ഞാനിപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഒരേ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ശരാശരി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ചന്ദ്രൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ വ്യാസത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മുപ്പത് മടങ്ങ് വരും ഈ ദൂരം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു തവണ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ ചന്ദ്രന് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വേണം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ വ്യാസം ഇത് ഭൂമിയുടെ വ്യാസത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്നിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ് അതിനാൽ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഭൂമിയുടേതിൻ്റെ പത്തിലൊന്നും കുറവാണ് ഇത് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ കരഭാഗങ്ങളുടെ മൊത്തം വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വരും റഷ്യ കാനഡ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ എന്നിവ ചേർന്നാലുള്ളത്ര വിസ്തീർണം ഉപരിതലത്തിലെ ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡുകൾ എടുക്കുന്നു സൗരയുധത്തിലെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഉപകരങ്ങളിൽ വലുപ്പം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഭാരം കൊണ്ടും വ്യാസം കൊണ്ടും ഈ സ്ഥാനം ചന്ദ്രന് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സ്പർശിച്ച മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു ലൂണ രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഈ വാഹനം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വന്നിടിച്ച് തകരുകയായിരുന്നു ഇതേ വർഷം മറ്റൊരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത ശൂന്യാകാശയാനമായ ലൂണ മൂന്നിൻ്റെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമല്ലാത്ത മറുവശത്തിൻ്റെ ചിത്രമെടുക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു വിജയകരവും അപകടരഹിതവുമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ യാനം എന്ന ബഹുമതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ലൂണ ഒൻപതിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രയാത്ര അപ്പോളോ എട്ട് എന്ന യാനം നിർവഹിച്ചെങ്കിലും ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ വിജയകരമായി കാലുകുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് എന്ന ശൂന്യാകാശ യാനത്തിലാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് മനുഷ്യൻ ചെന്നെത്തിയ ഒരേ ഒരു ശൂന്യാകാശ ഗോളം ചന്ദ്രനാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രൻ കാലുകുത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചാന്ദ്ര ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് അമേരിക്കക്കാരായ നീലാങ് സ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൻഡ്രീൻ മൈക്കിൾ കോളിങ്സ് എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ചേർന്ന് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതത്തിൽ കാലുകുത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന നിലാങ് സ്ട്രോങ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കാലുകുത്തിയ മനുഷ്യൻ എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എഡ്വിൻ ആൻഡ്രിൻ ആണ് മൈക്കിൾ കോളിങ്സ് അവരുടെ ഈഗിൾ എന്ന വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ കാൽവെപ്പ് മാനവരാശിക്ക് വലിയൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടവുമെന്ന് ആൻസ്ട്രോങ്ങിനാൽ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവം മാനവ ചരിത്രത്തിലെ നായിക കല്ലുകളിലൊന്നായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ ചന്ദ്രയാത്രയുടെ പ്രസക്തി എന്നിവ ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഇവ സംബന്ധമായ അവബോധം വളർത്തുവാനുമാണ് ഈ ദിവസം ചാന്ദ്രദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്